a terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Salmo 67, versículo 6. Nicolau Copérnico convenceu o mundo que é a terra que gira em torno do sol e não o sol em torno da terra, como até então era sei. Ao morrer em 1543, fez questão de dar um testemunho de sua fé pessoal em Jesus. Determinou que escrevessem no seu túmulo as palavras Não ambiciono a benevolência que concedeste a Paulo nem a misericórdia com que presenteaste a Pedro, mas a clemência que demonstraste ao criminoso na cruz. Só esta ambiciono. Amém. Com estas palavras, Copérnico demonstrou que era um homem abençoado por Deus, assim como são abençoados por Deus todos aqueles que põem a sua confiança na misericórdia de Deus e o louvam por todos os seus benefícios entre os quais o principal é a salvação somente pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. No texto do Salmo 67, versículo 6, o salmista fala das bênçãos de Deus e cita uma delas. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Essa bênção era a colheita que o povo de Israel celebrava na festa dos tabernáculos, em que dava um testemunho público das bênçãos de Deus. Esse testemunho deveria estimular todos os povos a louvarem e temerem a Deus. Até hoje, o testemunho dos abençoados por Deus estimula muita gente e sempre tem sido um meio de evangelização. São os abençoados por Deus que expressam em toda parte a sua gratidão a Deus a fim de que o mundo inteiro conheça a vontade divina. São eles que tornam conhecida a salvação de Deus a todos os povos. Uma das características principais dos abençoados por Deus é o seu esforço permanente em busca do amor. Onde falta o amor, ali não existe o verdadeiro espírito cristão, mas lá onde ele atua, Todos saberão que eles são os verdadeiros discípulos de Jesus. Oremos. Senhor Jesus, faça também de mim um abençoado por Deus e torna-me digno a cooperar na grandiosa tarefa da evangelização do mundo. Amém.